ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ വചനം അവൻ ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവെ യോഹൻ ഞാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ഇതിന് പ്രത്യുത്തരമായിട്ട് യേശു അരുളി ചെയ്തു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവിനെ വിളിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈശോ ഇതിലൂടെ അന്നത്തെ ശിഷ്യരോടും ഇന്ന് നമ്മളോടും പറയുന്നത് എന്താ ഈശോ പഠിപ്പിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ രൂപം അത് ആവർത്തിച്ച് 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 കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണോ നമ്മൾ ഇന്ന് ആവർത്തിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ എന്ന പ്രാർത്ഥന അതിലും വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തില്ല അവൻ ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈശോയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥന കാണുന്ന ശിഷ്യനിൽ ഒരുവനാണ് വന്നപേക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഉടനീളം ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് ഈ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണേ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ഉദ്ദേശിച്ചത് ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വചനം അനേകം പേര് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ആ സന്ദർഭം അപ്പോൾ സുവിശേഷകൻ പറയുന്നു അവനാകട്ടെ വിജന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വിജന പ്രദേശം എന്ന് ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരുഭൂമി എന്നാണ് ആ കൃത്യമായ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈശോയുടെ ഒരു പതിവ് രീതി ആവർത്തിച്ചുള്ള രീതിയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആറാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഈശോ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സന്ദർഭം ആ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി മലയിലേക്ക് പോയി മുൻപ് മരുഭൂമിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് മല മുകളിലേക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിലാണ് ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സന്ദർഭമാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്നിവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും മലമുകളിലേക്കാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം അടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒമ്പതും നാൽപ്പത്തി ഒന്നും വചനങ്ങൾ അവൻ പുറത്തു വന്ന് പതിവ് പോലെ ഒലിവ് മലയിലേക്ക് പോയി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അവൻ അവരിൽ നിന്നൊരു കല്ലേറ് ദൂരം മാറി നിന്ന് മുട്ടിന്മേൽ വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒലിവ് മലയിലെ മുമ്പ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പല ആവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിരുന്ന ഈശോ പിന്നീട് പല ആവർത്തി പോകുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലം മലമുകളും ഒലിവ് തോട്ടവുമാണ് ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കൽ ഈശോ തനിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തനിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ ഒരിടത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ശിഷ്യന്മാരാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ശിഷ്യനാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഹാരിതയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ശിഷ്യനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിൽ ഊന്നുകയും ചെയ്യണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിലേക്കും മലമുകളിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കുമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മരുഭൂമിയും മലമുകളും ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈശോയും തമ്പുരാനും മാത്രമാകുന്ന ഇടമാണ് ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടമാണ് മരുഭൂമിയും മലമുകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏകാന്തതയാണ് നിശബ്ദതയാണ് അതാണ് ഒരുവനെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു
ഇത്തരമൊരു അപേക്ഷയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന് ഈശോ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാനാണ് എന്നിട്ടോ നാമം പൂജിതമാകണമേ രാജ്യം വരണമേ പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചും പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചും പ്രലോഭനത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അപേക്ഷകളാണ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ചോദിക്കുവിൻ മുട്ടുവിൻ അന്വേഷിക്കുവിൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എത്രയധികമായി തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ മൊത്തം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കം പിതാവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുക അങ്ങനെ സമ്പർക്കത്തിലായ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടർച്ചയായിട്ട് നിലനിർത്തുക ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹൃദയം അതിനുള്ള സാഹചര്യമാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും മലമുകളും മരുഭൂമിയും ഒരുക്കി തരുന്നത് ഇതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഹൃദയം ആ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് പിതാവുമായി നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ ഉറവിടവുമായി ബന്ധത്തിലാകുക സമ്പർക്കത്തിലാകുക പോരാ ഈ ബന്ധവും സമ്പർക്കവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുക അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറയുന്നത് ചോദിക്കുവിൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കുവിൻ അന്വേഷിക്കുവിൻ തുടർച്ചയായിട്ട് അന്വേഷിക്കുവിൻ മുട്ടുവിൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ ഈ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സമ്പർക്കം അത് തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയായിട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ കഴിഞ്ഞ വർഷമിറക്കിയ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിച്ചാലും അതിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ നമ്പരിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സർവാതിശായിയായവനോടുള്ള തുടർച്ചയായ തുറവിയാണ് വിശുദ്ധിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അദ്ദേഹം പണ്ട് അർജൻറ്റീനയിലായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വല്ലപ്പനുണ്ടായിരുന്നു പ്രായമായി മക്കളും കൊച്ചുമക്കളുമായി എന്നിട്ടും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അരമനയിലേക്ക് വരും കാരണം കുടുംബം പുലർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ വല്ലപ്പൻ അരമനയ്ക്കകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ എൻ്റെ ഈശോയേ എന്ന് വിളിക്കും അകത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ ഈശോയെ ഇത് പല ആവർത്ത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മുക്കിന് മുക്കിന് ഇങ്ങനെ ഈശോയെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വല്യപ്പം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശോയെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഈശോയും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഈശോയും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഈശോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇന്ന് ശിഷ്യരായ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന പഠിപ്പീരിൻ്റെയും മർമ്മം ഇതാണ് സമ്പർക്കത്തിലാകുക പിതാവുമായി നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ സ്രോതസ്സായ ജീവൻ്റെ ഉറവിടമായ പിതാവുമായി നീ സമ്പർക്കത്തിലാകുക ആ ബന്ധം തുടർച്ചയായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലല്ലോ ഈശോയും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ ഉള്ളിലും നിൻ്റെ ചുറ്റിലും നിറയുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലാകുക ആ ബന്ധമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ ഒരു സമ്പർക്കത്തിലാകാനും ഈ സമ്പർക്കം നിലനിർത്താനും വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഈശോയുടെ പ്രാർത്ഥനാ സന്ദർഭങ്ങൾ നമുക്ക് കൈമാറുന്നത് അതായത് ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനം ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിച്ചാലും അതിൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ നമ്പരിൽ പാപ്പ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിശബ്ദത നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് നിശബ്ദതയെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിശബ്ദത നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് അത് പാപ്പ പറയുന്നത് കുറേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ നിശബ്ദത എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായിട്ട് നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ നമ്പരിൽ പാപ്പ നേരിട്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ ശാന്തമായി നിലനിർത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ തമ്പുരാനുമായി നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ 
നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ടും സഭ എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹമായിട്ടും വിലയിരുത്തേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പാപ്പ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് നിശബ്ദതയും ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയിലും ഏകാന്തതയിലും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അതോടൊപ്പം സഭയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ നിശബ്ദതയിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്രമാത്രം സ്ഥാനവും അവസരവും നമ്മളിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും കൊടുക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ ഈശോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മതസ്ഥാപകൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു ഏകാന്തതയും നിശബ്ദതയും കാരണം അവൻ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത് മരുഭൂമിയിലേക്കും മലമുകളിലേക്കുമാണ് അവൻ തമ്പുരാനുമായി പിതാവുമായി ഒറ്റയ്ക്കാകുന്ന ഇടം ഏകാന്തത അതോടൊപ്പം തന്നെ നിശബ്ദത പിതൃ സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവസ്രോതസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ സമ്പർക്കത്തിലാകാനുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനം എന്നാൽ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ മുറിയിൽ കടന്ന് കഥ കടച്ച് രഹസ്യമായി നിൻ്റെ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക രഹസ്യമായി നിശബ്ദതയിൽ ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നവനാണ് ഈശോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മർമ്മവും ഹൃദയവും എന്ന് പറയാവുന്നത് പിതാവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ സമ്പർക്കത്തിൽ ആകുന്നതാണ് ആ സമ്പർക്കം നിലനിർത്തുന്നതും വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം പടർത്തുന്നതുമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരമൊരു തുടർ ബന്ധത്തിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണെന്നും ഈശോ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുകയില്ല അതായത് ചോദിക്കുവിൻ അന്വേഷിക്കുവിൻ മുട്ടുവിൻ എന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് പിതാവുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അത്തരമൊരു ബന്ധത്തിൽ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എത്രയധികമായി പരിശുദ്ധമായ അരൂപിയെ നൽകുകയില്ല പരിശുദ്ധമായ അരൂപി തമ്പുരാൻ്റെ തന്നെ അരൂപി തമ്പുരാൻ്റെ തന്നെ ചൈതന്യം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ചൈതന്യം നമ്മളിലേക്ക് പടർന്ന് പടർന്ന് കയറും ഇതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹൃദയം പഠിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തിരിച്ചറിയുക പിതാവുമായി ബന്ധത്തിലാവുക നിൻ്റെ ഉള്ളിലും നിൻ്റെ ചുറ്റിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പിതൃ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകമാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ജീവൽ സാന്നിധ്യമാണ് ആ ജീവൽ സാന്നിധ്യവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലാകുക ആ ബന്ധം നിലനിർത്തി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുവരുന്നിടത്ത് നിന്നിലേക്ക് വളർന്നു കയറുന്നത് പരിശുദ്ധമായ അരൂപിയായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അഥ നീ അന്ന് നിൻ്റെ ശിഷ്യരോട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ച രീതിയിലേക്ക് വളരാൻ നിർദ്ദേശിച്ച ഈശോയ ആ രീതി മനസ്സിലാക്കാനും സംശീകരിക്കാനുമുള്ള കൃപ തരേണമേ ഞാനൊരംശമാണ് പിതാവായ പൂർണ്ണതയുടെ അംശമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് മകളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും എൻ്റെ പൂർണ്ണതയായ പിതാവുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകാനും ആ ബന്ധം തുടർച്ചയായിട്ട് നിലനിർത്താനുമുള്ള പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും കൃപയും ഈശോയെ നീ എനിക്ക് തരേണമേ അതിനുവേണ്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൊക്കെ ഈശോയെ നിശബ്ദതയിലേക്കും ഏകാന്തതയിലേക്കും പിൻവാങ്ങാൻ അങ്ങനെ എന്നിലെ ദൈവാംശത്തെ അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എൻ്റെ ചുറ്റിലും നിറയുന്ന പിതൃ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധത്തിലാകാനും ഈശോയെ ആ ബന്ധം വളർത്തി ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കാനുമുള്ള കൃപ തരണമേ അതിലൂടെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ചൈതന്യം കൊണ്ട് നാഥ എന്നെ നിറയ്ക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണമേ അമേ